ragazze allora questo è l'ultimo l'ultimo mio tutorial per Halloween anche perché non ce la faccio più ed è un tutorial un po' forte nel senso eh, abbiamo qui un casino la bocca insanguinata completamente Uh, insomma sono morta non so se si è capito e um, niente uh, sarò molto breve fatemi sapere se vi piace vi, um, vi invito a iscrivermi al mio canale se, se vi può piacere come cosa chi è già iscritto lo ringrazio mille 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 volte siamo quasi a 400 iscritti e sono molto contenta vi mando un bacio uh, spero passiate comunque Buon Halloween e niente, vi mando un bacione, ciao ciao! Ok, allora iniziamo dal collo, prendiamo la vinavilla, la mettiamo in un piattino e poi prendiamo, prenderemo dei, fe, dei pezzi di carta. Allora andiamo a mettere la vinavilla. Così, piano piano, poi prendiamo i pezzi di carta e ce li appoggiamo sopra. La schiaccio un pochino qui nel centro faccio il mio solito solco Scusatemi, ma ho trovato solo questa forchetta per fare...
e adesso aspettiamo che si asciuga tutto quanto per allegria prendiamo il fondo tinta chiaro e andiamo a uniformare tutto un po' la ferita e passo di nuovo un altro po' di fondotinta dentro se no si vede il bianco e adesso andiamo a fissare tutto con una cipria trasparente Adesso andiamo a fare gli occhi, mettiamo sempre il primer, anche sotto, prendo un colore grigino e inizio a lavorare sotto le occhiaie. Prendiamo anche un po' di viola e lo mettiamo sempre dentro. Diamo un colore quasi nero e lo mettiamo proprio sulla palpebra, lo diamo dentro la palpebra. facciamo sempre col grigino mischiato un po' di nero un pochino di contouring qui poi lo sfumiamo bene sulle tempie andiamo più chiare possibili le labbra con un correttore prendiamo un po' di scuro con una sfognata togliamo la bocca tipo a bacio E ci passiamo sopra e anche un po' di viola
lasciamo anche fuori dai bordi che non è un problema e otteniamo questo effetto qua alla bocca ok ora andiamo a fare il dentro dobbiamo prendere un bel nero mat e andare dentro la ferita Quindi andiamo a darne un po' sempre nei contorni di nero allora qui dobbiamo creare sul collo un effetto gola quindi andremo a fare in orizzontale delle righe carotide non so come spiegarvi queste righe che non devono essere precise precise poi mettiamo un po' di nero in giro ok prendiamo il viola Mettiamo anche un po' di viola. Ok, andiamo a mettere, mi ero dimenticata quella sopra, andiamo a mettere il nero dentro qui. Un po' intorno. Poi prendiamo un colore tipo mattone, tipo un marrone mattone anche noi lo diamo sangue finto andiamo anche a spruzzarlo Aspetta, mi sono bonciata tutta ottimo sgocciolamento sgoccioloso riapro la pompetta vado dentro qui se calcolo che rimarrò macchiata su tutta questa parte dove ho il sangue finto mi piace molto la cosa niente, questo è la fine del mio tutorial orrido, spero vi sia piaciuto ragazzi, un bacione, buon Halloween, ciao ciao!